قال الله جل وعلا في فواتح هذه الصورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أين رآهم في المنام فهذه تسمى رؤيا ما الرؤيا على الصحيح نحن نذهب إلى أن الرؤيا غيب يطلع الله عليه ملك فيرى هذا الملك شيئا مما أطلعه الله عليه في اللوح المحفوظ فيأتي هذا الملك للنائم فيضرب له مثلا يضرب له ماذا مثلا عن الشيء الذي رآه الملك عنه رآه الملك عنه فتأويل هذا المثل هو تعبير ماذا؟ تعبير الرؤيا فهذا يصيب في التعبير وهذا لا وهذا لا يصيب واضح؟ فيصبح بمقتضى هذا أن الملك علم بتعليم الله إياه أن يوسف سيصل إلى أن يكون عزيزا لمصر وأن أبويه وإخوته سيأتونه ويسجدون له سجود تحية إجلال وتقدير لا سجود عبادة فالملك ضرب هذا الأمر الذي رآه ليوسف واطلع عليه أطلعه الله عليه ضربه على هيئة مثل كيف كان المثل أرى يوسف في المنام أراه الملك أن شمسا وقمرا وأحد عشر كوكبا يسجدان له واضح واضح هذا معنى الرؤيا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لم يبق من النبوه الا المبشرات يراها المؤمن او ترى له اي الرؤيا الصالحه ظاهر هذا فيوسف عليه السلام راى هذه الرؤيا قصها على ابيه يا ابت اني رايت فيعقوب عليه السلام فقه الرؤيا وعلم ان هذا الابن سيكون له منزله عظيمه لكنه الان لكنه الان اي يوسف صبي فخاف عليه من كيد اخوته اذا علم فامره ان يكتم الرؤيا ومن هنا جاء الاثر كل ذي نعمه محسود واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال له بعد ذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى من؟ وعلى آل يعقوب من آل يعقوب؟ إخوة إخوة يوسف وأقرباؤه فيصبح بمقتضى الدليل القرآني أنه جرت سنة الله في خلقه أنه إذا أكرم رجل ينال من حوله شيء من تلك من تلك الكرامه قرابته اهله ذووه ينالون شيئا من تلك الحفاوه من تلك الكرامه سواء في كانت في امر دين او كانت في امر دنيا بدليل ماذا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم من بني من بني هاشم فنال بنو هاشم من الشرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منهم فلا تجوز عليهم الصدقه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن أحدهم أي من قريش حتى يحبكم لله ثم لماذا؟ لقرابتي فقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتهم ينتفعون جعلتهم ينتفعون نفعا مقيدا لما قال العباس له يا رسول الله إن بعض بني إن قريشا بعض بني قريش يجفوني قال والله لن يؤمن أحدهم أن يكتمل إيمانه حتى يحبوكم لله وهذا حق لكل مؤمن ولقرابتي اي لكوني انا منكم فهذا معنى قول معنى قول يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ثم ان الاخوه وهذا اتكلم انا عجلا على عجل لان القضيه معروفه لكن ساقف عند المواطن التي يغلب على الظن انها غير معروفه عمدوا الى ان لا يقبلوا بالوضع الحائل الحالي في في علم لا ادري ماذا اسميه لكن في علم المعاصي ان كان للمعاصي علم من يقول اعصي ثم ثم اتوب 
فلنقل من نزغات الشيطان أن يأتي للإنسان ويقول أعصي ثم أتوب هم ماذا قالوا قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وهذا مما يستزل به الشيطان بعض بني آدم يقول أنت الآن شاب ثم تب إلى الله أنت الآن اختلس ثم تب وابن مسجد أنت الآن افعل ثم تب وغير طريقتك لكنهم لما قبلوا بهذا جرت عليهم هذه المعصية عقوق والد وهجران أخ وذلة في الحياة كما هو معلوم في القصة جاءوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وهذا يدل على أنهم كانوا من قبل يسعون إلى أن ينفردوا بمن؟ بيوسف بعد أخذ وعطاء وإظهار للمحبة قبل أخذوه كما هو معلوم ألقوا في غيابة الجب عادوا قال ربنا وجاء أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لم يتحلى لم يجد حلا إلا أن يتحلى بالصبر على الحال الأخر التقط يوسف فرح به من التقطه بيع بثمن بخس وهذا حررناه تفصيلا في لقاءات ماضية ثم آل به الأمر عليه السلام إلى أن يدخل قصر عزيز عزيز مصر هنا نجاه الله جل وعلا من كيد ماذا؟ من كيد الإخوة نجاه الله من كيد الإخوة ليدخل عليه السلام يخرج من حسد الإخوة إلى كيد إلى كيد النسوة يخرج من حسد الإخوة إلى كيد إلى كيد النسوة لما دخل قصر العزيز أتاه الله ألقى الله عليه وسامة عظيمة فتنت به امرأة العزيز قال الله وروادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين قال بعض المفسرين إنها بعد أن دعته إلى نفسها عمدت إلى صنم في البيت فسترته قال لها ما تصنعين قالت أستر ما أفعل عن هذا الصنم قال أتستحيين من صنم لا يضر ولا ينفع وتريديني ألا أستحي من الله الواحد القهار يجب أن تعلم أن أعظم ما يحجم بك عن المعصية أن تعظم أو يعظم قدر الله في قلبك أعظم ما يجعلك تحجم عن المعصية أن يعظم قدر الله في في قلبك نجاه الله لما نجاه الله خرج مع الباب تبعته قدت قميصه إذا بالزوج سماه الله سيد ألفيا وجد سيدها لدى الباب بادرته لتدفع التهمة عن نفسها ما جزاء من أراد بأهلك سوء ثم حكمت إلا أن يسجن أو عذاب أليم لفرط محبتها له خافت أن زوجها يقتله فاختارت له السجن حتى تراه إلا أن يسجن أو عذاب أليم دفع عن نفسه ولا ينبغي لمظلوم أن يسكت أيا كان قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين تبين لهم أنه صادق حاولوا أن يطلوا القضية قال ربنا في أسلوب قرآني عظيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدقه ليسجننه حتى حتى حين حتى ينتهي الناس تسامع النسوة بما كان من نبي الله يوسف بما كان من امرأة العزيز ومن ومن غلامها أخذنا يلمزنها ويعرضنا لها بالحديث فجمعتهن هم أو هن أي النسوة 
لم يكن يقدحن في أنها تعلقت برجل لكن يعجبون كيف تتعلق بغلام يخدمها فهي امرأة العزيز من طبقة عالية لكن كيف تتعلق بغلام يخدمها هذا الذي استنكروه لما استنكروه وكيد النساء سماه الله عظيم أو سماه الله في كتابه عظيم على لسان العزيز جمعتهن اتت لهن متكاه اتت كل واحده منهن سكينه كما هو ظاهر القران دخل عليهن قال ربنا فلما راينا اكبرنا وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وقصت اخر المطاف انه لجا الى ربه واستعاذ بالله من كيد النسوه فتغير الحال عاد لا الى الجب بل الى السجن كان في كان في والده معظما ثم بعد ذلك انتقل الى الجب خرج من الجب الى بيت العزيز معظما ثم انتقل من بيت العزيز الذي عظم فيه الى الى السجن مر معنا كيف دخل السجن وكيف عبر الرؤيا خرج الساقي الذي اخبره يوسف ان غالب ظنه انه سينجو اصبح الساقي هذا مقربا عند الملك يكتب الله أن الملك يرى الرؤيا يقصها على من حوله والله لو كان الذين حوله أعلم أهل الأرض لما أجاب حتى ماذا يمضي قدر الله بل لم يحسنوا حتى الخطاب قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين حتى لا يبقى الملك متعلقا بهم طرفة عين الملك لا يعرف الله ولا يعرف يوسف كان كافرا تكلم الساقي قبل الملك بعث الساقي إلى من؟ إلى يوسف دخل الساقي على يوسف يوسف عند غير الساقي السجين لكن عند الساقي الصديق لأن هذا الساقي أكبر دلالة على أنه حر بمعنى الكلمة ما معنى حر بمعنى الكلمة الذي يسوقه علمه وليس رأي الناس الذي يسوقه ماذا علمه وليس رأي الناس وإلا ما رأي الناس ما رأي السلطان ما الرأي العام في يوسف سجين لكن الساقي لم يقبل هذا كله قال يوسف أيها الصديق وهي لا تقال لسجين لكن الساقي اعتمد على علمه الذي هو مقتنع عليه ولذلك ممكن أن تأتي لرجل يقبل أن تضرب عنقه ولا يقبل أن يخالف علما علمه الله إياه ولا يقبل أن يخالف علما علمه الله إياه قال يوسف أيها الصديق وأفتنا وقص عليه الرؤيا قال نبي الله أخبرهم بتعبيرها تزرعون سبع سنين دأبا عاد الساقي مالئ كفه مما سمع أخبر الملك وكان يقينا للملك عقل الملوك غير العامة فرؤيا الملك الرؤيا لها ارتباط بالشخص فرؤيا الملك تكون في الشيء العام لكن رؤيا أفراد الناس في الغالب تكون في الشيء الخاص لو رأى هذه الرؤيا غير الملك ربما يوسف لا يعبرها بهذا التأويل لكن لما رآها الملك علم يوسف أن هذا الملك مسؤول عن رعية كاملة فهو يتكلم في الشأن العام لا في الشأن الخاص وليس في الرؤيا أنه يأتي عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون لا يوجد لكن فهمها يوسف من أين كل شيء له له نهاية فالملك قال أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات ما بعد سبعة ما الرقم الذي بعد سبعة ثمانية فعلم يوسف لو كانت الحال ثمانية كان الملك قد رأى ثمانية لكن لما توقف الملك عند العدد سبعة علم نبي الله عليه السلام أن ما بعدها لن يكون مثلها وإلا لا لحق بها قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأسرون 
والملك ملك قال اتوني به واكتفى رجع الساقي فأبى نبي الله أن يخرج قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم سألهن الملك بنفسه أو عن طريق غيره ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين اختلف العلماء فيما بعدها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هل هي من كلام يوسف أو من كلام امرأة العزيز والذي يترجح عندي والعلم عند الله أنه من كلام يوسف والمعنى ذلك الذي دفعني لأن يعرف تعرف براءتي حتى يعلم العزيز أنني لم أصنع شيئا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نقول يستبعد أن امرأة كافرة تقول مثل هذه العبارات وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم وهي امرأة ليست مؤمنة أصلا صعب أن ينسب لها مثل هذا الكلام فنقول العلم عند الله أن هذا من كلام من كلام يوسف لما بلغ الملك هذا المقال تغيرت الحال ليمضي قدر الله وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي أجعله مقربا وكل ذلك بقدر الله فلما جاءه وكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين الحروف هذه ميم وكاف ونون تدل دائما على التمكين والحفظ الله سمى النطفة في الرحم قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فهذا كجذر لغوي هذا معناه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين بدره نبي الله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال أصدق القائلين وكذلك مكنا ليوسف من الذي مكن له أي مطلوب عظم أو حقر يطلب من وأي مخوف مرهوب يدفع بمن يدفع بالله قال ربنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هو أنت اقرأها يعني كحدث من باب كيف أن الله جل وعلا جعل جدب الديار قدرا لأن يأتي ماذا إخوة يوسف وإلا لو لم يكن هناك جدب ديار ونقص في الميرة ما احتاج إخوة يوسف أن يخرجوا من أرض فلسطين إلى أرض إلى أرض مصر لكن جدب الديار عم فلما عم تسامع الناس أن هناك رجلا عادلا يعطي الناس على قدر حاجتهم ولا يبخس في كيل ولا ميزان فبعثهم نبي الله يعقوب إلى أرض مصر من هذا الباب قطعا هم عشرة ويراهم يوسف يعرفهم وهم عشرة والله لو كانوا ألفا لن لن ماذا لن يعرفوه لماذا لن يعرفوه حتى يمضي قدر الله لأنهم لو عرفوه لقضي الأمر لكن مهما بلغوا من الفطنة لن يعرفوه حتى يمضي قدر الله قال ربنا فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون تعامل معهم بلطف أخذ يجاذبهم الحديث حينا يظهر شيئا من الحزم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وحين نظهر شيئا من اللين ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أخذ يلاطفهم في الحديث أخبروه أن لهم أبا شيخا كبيرا وأن أحد لنا أخ ضاع في البرية وأن لنا أخ باق عند وأن لنا أخا باق عند أبينا فرغب أن يأتوا بالأخ رجعوا إلى أبيهم فأعطاهم كيلا زائدا حتى يجعلهم يعودون على قول أهل العلم في التفسير عادوا إلى أبيهم قال الله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير يسير معنى أن الملك يقصدون يوسف لن يضره أن يزيدنا كيلا ذلك كيل يسير 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لما أعطاهم يوسف لم يأخذ منهم موثق لأنهم لم يجرب عليهم بعد خيانة لكن لما غدروا بيوسف اضطر عليه السلام أن يقول هذا القول قال أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أدركته عاطفة الأبوة إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وصاهم بينا هذا في اللقاء السابق أن يدخلوا من أبواب متفرقة دخلوا أخذ يوسف وأخاه بن يامين إليه وأخبره بالأمر وأمره أن يكتمه ثم أعاده إليهم دون أن يشعروا ثم لما قامت العير أرادت القافلة أن تسير أمر من معه أن يضع صواع الملك في رحل أخي مضت العير قليلا إذا بالمنادي ينادي أيتها العير إنكم لسارقون بيّنوا أنهم لا يعلمون عن الأمر شيئا فأنكروا مسألة السرقة قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وعنا به زعيم إذا أنت تخاطب أحد وبدأت بقسوة في الكلم ولقيت منه لينا هذا يجعلك ماذا تفعل تلين تستحي فهذا الذي كلفه يوسف ناداهم بالسراق أيتها العير إنكم لسارقون ما بدلوه بالقسوة بدلوه بماذا باللين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فتغير قبل ذلك عليهم تغيروا قال وأنا به زعيم الآن أصبحت لا أبحث عن سارق أبحث عن ماذا عن الصواح يعني من جاءني بالصواع سأوتيه شيئا وأنا كفيل صواع زعيم هنا بمعنى كفيل علم الله يوسف أن يقول لهم ما جزاؤه لو وجدنا أحدكم سارق وجدنا أحدكم سارقة ما جزاؤه أي إنسان تسأله عن معلومة يبادر لك بالمعلومة التي يعرفها شريعة يعقوب تنص على أن السارق إذا سرق تنص على أن السارق إذا سرق يكون عقابه أن يصبح مملوكا لمن لمن سرق منه فبادرهم بالسؤال قالوا ما جزاؤه قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو فهو جزاء خذه فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه فيقول اهل التفسير انه كلما مر على متاع احدهم قال استغفر الله مما رميتكم به حتى بلغ رحل متاع بن يمين قال اما هذا فلا اظنه اخذ شيئا قالوا لا نقب كما نقبت عن متاعنا فلما استخرجها من وعاء أخيه قال الله كذلك كدنا ليوسف إذا يفهم أن الكيد يكون مدحا ويكون ويكون ذما بدليل أن الله نسبه لذاته العلية كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وفوق كل ذي علم علم لا يوجد أحد يعلم كل شيء إلا من إلا الله والله يعلمك شيء ويغيب عنك أشياء لن ينال أحد علما وهو يظن أنه سيعلم كل شيء محال لا يوجد أحد أنبياء الله ورسله لهم مقام محفوظ أما غيرهم فيعلم شيئا وتغيب عنه أشياء ويفقه شيئا وتغيب عنه اشياء هذه سنه الله جل وعلا في خلقه النقص فطر بني ادم على ان يكونوا ناقصين مهما رايت احدا مهما بلغ في نظرك هو ناقص شعرت انت ام لم ام لم تشعر في العلماء وفي وفي غيرهم وانك تقف احيانا على مسائل يقول بها علماء اجلاء تعجب كيف قالوها كما يقف الناس على بعض أقوال قالها علماء أو دعاء فيعجبون كيف قالوا لكن لا يضر هذا ولا هذا لأن النقص كتبه الله جل وعلا على على عباده قال الله فوق كل ذي علم عليم ذموه سكت فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر شر مكانا والله أعلم بما تصفون 
سعوا معه الله عبا جاء القرآن عظيم في اللغة قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يعني أخذوا يتحاورون لوحدهم ماذا يصنعون الأب الأكبر الأخ الأكبر رد إليه شيء من رشده أبى أن يعود حياء من أبيه ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون رجعوا وأخبروا أباهم زاده الجرح جرحا كان يوسف أصبح بن يمين ويوسف والأكبر لكنه بقي متوكلا على ربه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ما الذي جعل يعقوب على يقين أن يوسف حي الرؤيا من الذي رحمه بالرؤيا الله محال أن يصبر إنسان على شيء لا يعرفه قال الخضر لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة ماذا تفهم من هذا تفهم عبارة سيقولها يوسف في آخر الأمر وهو أنه إن ربي لطيف لما يشاء فالله قدر على يعقوب ان يفقد يوسف اين اللطف؟ اجيب اللطف في الرؤيا كلما تذكر الرؤيا عظم رجاؤه وامله ان يرى ان يرى يوسف ولهذا قال علماء السنه لا ينفك لطف الله عن عن قدره لا ينفك لطف الله عن عن قدره ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي لطيف لما يشاء هذه قال يوسف في الأخير في آخر الخبر المقصود أيها المباركون ذهبوا دخلوا على يوسف وجئنا ببضاعة مزجعة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الآن قالوها ويقينا يقينا أن يوسف عندما ألقوه في غيابة الجب قال لهم أعظم من ذلك يسترحمهم لكنهم لم يقبلوا وإلا لا يوجد أحد يقبل أن يلقى في غيابة الجب استعطفهم استرحمهم فلم يقبلوا وهنا دون أن يشعروا كما قال له ربه في الوحي الأول لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا إن الله يرزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه والكبير كبير مهما قذفته الحجارة قال إذ أنتم جاهل نبين أنهم صنعوها عن جهل إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا أولا اللهم إنا نسألك أن تمن علينا يبقى العبد على أي حال في فقر دائم إلى رحمة الله أرسل الله رجل جراد من ذهب رجل يعني سرب بس في الجراد يقال رجل في الطير يقال سرب فرجل جراد من ذهب على أيوب وأيوب ثمانية عشر عاما صابر بعد أن من الله عليه بالشفاء بعث إليه رجل جراد من ذهب فجعل وهو نبي الله يحث الجراد في ثوبه يجمع في في ثوبه فقال له ربه وهو أعلم يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن فضلك ولكن لا غنى لي عن فضلك فلا يستغني عن فضل الله جل وعلا أحد كائنا من كان قال قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قلنا العظيم عظيم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نزع القميص ما أحزن أبي في سالف الدهر قميص بقدر الله سيفرحه القميص إذا هذا القميص لا يملك ضرا ولا نفعا جعله الله سببا للحزن وجعله الله سببا للرحمه، اذا اي سبب لا ينفع ولا يضر الا اذا اراد من؟ 
إلا إذا أراد الله اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين مر معنا كيف أن ريح الصباء بلغت يعقوب هذا قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله الآن يقسمون من الذين يقسمون من كان باقيا إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قدموا على أرض مصر أي يعقوب عليه السلام ومن معه قال الله قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين قالها تبركا ورفع أبويه على العرش واختلفوا هل هو أبوه وأمه أو أبوه وخالته والعلم عند الله ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أي تحية تعظيما وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وكأنه شريك في المسألة وهو منها براء لكنه الأدب بحضرة من أجيبه بحضرة أبيه كون الوالد يغضب على أبنائه مقبولة لكنه أدبا مع أبيه لم يرد أن يسيء إلى من إلى إخوته من بعد أن نزغ هذا من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قال ما حررناه سلفا إن ربي لطيف لما يشاء ولطف الله هو ما خفي من قدره مما لا يظهر للعبد بادي الرب ولله جل وعلا على عباده الطاف لا يعلمها إلا إلا هو والخيرة دائما وأبدا فيما يختاره الله والخيرة دائما وأبدا فيما يختاره الله إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة هذا تضرع نبي صديق أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما قيل معناها أختم لي بالإسلام وقيل إنه تمنى الموت وأستبعده توفني مسلما وألحقني بالصالحين وانظر لم يزكي نفسه كما قال سليمان بعده وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأخبر الله نبيه بعد ذلك أن هذا من أنباء الغيب التي لم يكن لك ولا لغيرك أن يصل إليها إلا بعلم من من الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين